আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স এক্সপার্ট ইঞ্জিনিয়ার্স ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম ও অভিনন্দন আজকের টপিকস কিভাবে সঠিক ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট আপনার ক্যারিয়ার হিসেবে সিলেক্ট করবেন একজন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীর জন্য এই টপিকসটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে সিদ্ধান্ত নিতে ভুল হলে ক্যারিয়ারটাই নষ্ট হয়ে যায় অনেকের আবার একজন শিক্ষার্থী হিসাবে আগে থেকেই ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট বা ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রাঞ্চ নিয়ে বেশি কিছু জানাও সম্ভব হয় না তাই তারা শেষ পর্যন্ত তাদের পেশাগত এবং ব্যক্তিগত ইচ্ছার সাথে মানানসই ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট বা ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রাঞ্চ সিলেক্ট করার পরিবর্তে জনপ্রিয় কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রাঞ্চ হতে যে কোনো একটি বেছে নেয় এখন প্রশ্ন হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় সেরা ব্রাঞ্চ বা শাখাই বা কোনটি এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া কঠিন সব থেকে জনপ্রিয় বলতে যেটা বুঝি সেটা হলো অধিক চাহিদা সম্পন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং চাহিদা তো পরিবর্তনশীল তেমনি চাকরির বাজারে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জনপ্রিয়তাও সেরকম পরিবর্তন হয় যেমন ধরেন ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড ম্যাটালোরোলজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং হয়তো এই ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের নাম প্রথম শুনলেন বাংলাদেশ সহ বিশ্বের ম্যাক্সিমাম দেশেই এখন এই সাবজেক্টের উপর অনেক কাজ হচ্ছে কিন্তু আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের নেয়া হয় না বাংলাদেশে এই সাবজেক্টের ডিমান্ড কম যদিও প্রচুর কাজ হয় কিন্তু সেসবে আমাদের নিয়োগ হয় না বাইরের দেশে আমাদের অনেকে পড়তে যায় যারা ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়ছে তাদের অনেকেই ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড মেটালজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সুইচ করছে কারণ দেশের বাইরে অনেক ডিমান্ড ইদানিং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংও অনেক জনপ্রিয়তা পাচ্ছে এই সকল ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রাঞ্চ নিয়ে আমার একটি ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি চাইলে দেখে নিতে পারেন সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হলে জেনে বুঝেই নিতে হবে তাই বলবো আপনার ক্যারিয়ারের শুরুতে নিজেকে সঠিক পথে সেট করার জন্য ক্যারিয়ার পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশে প্রায় পঁচিশ থেকে তিরিশটি ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রাঞ্চ নিয়ে লেখাপড়ার সুযোগ রয়েছে কিন্তু আপনি পড়বেন একটি সাবজেক্ট নিয়ে এই পঁচিশ তিরিশটি ব্রাঞ্চ থেকে আপনার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ক্যারিয়ার ওরিয়েন্টেড সাবজেক্ট সিলেক্ট করতে হবে এর জন্য নিজেকে প্রশ্ন করুন আপনার কিসে আগ্রহ বা কি ভালো লাগে কোন কাজ আপনাকে বেশি আকর্ষণ করে কি ধরনের কাজের দায়িত্ব পালনে নিজেকে নিয়োজিত করতে চান এই বিষয়গুলো খুঁজে বের করুন আপনি যে পেশা বা সাবজেক্ট নিয়ে পড়তে চাচ্ছেন নিজ দেশে বা দেশের বাইরে এ পেশার চাহিদা কেমন এই চাকরিতে একজন প্রফেশনাল কত ঘন্টা সময় ব্যয় করছে এবং স্কোপ অফ গ্রোথ কেমন অন্যকে অনুসরণ না করে নিজের স্ট্রেংথ এবং উইকনেস চিহ্নিত করুন শুধুমাত্র আর্থিক বিষয়গুলো বিবেচনা করে যে কোনো একটি কোর্স বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক হবে না অবশ্যই আপনাকে প্রাধান্য দিতে হবে আপনার দক্ষতা যোগ্যতা এবং আপনার এলাকা বা অঞ্চলের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাকে অনেকে বন্ধু বা বান্ধবীর দেখা দেখি সাবজেক্ট চয়েস করে বলে ও যেহেতু এই সাবজেক্ট নিয়েছে আমিও এটাই নেই এভাবে দেখা দেখি সাবজেক্ট সিলেক্ট করলে হিতে বিপরীত হতে পারে কারণ আপনার বন্ধুর স্ট্রেংথ আর আপনার স্ট্রেংথ এক নাও হতে পারে তাই আপনার ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট সিলেকশনের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো কনসিডারেশন করা উচিত চলুন সে সম্পর্কে কিছু টিপস জেনে নেই আর যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই দ্রুত চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন এবং বেশি বেশি শেয়ার করুন শুরুতেই বলব যোগ্যতা এবং দক্ষতার কথা এক্ষেত্রে প্রথম ধাপ হলো আপনার স্ট্রেংথ এবং উইকনেস অ্যাসেসমেন্ট করা কোন বিষয়ে আপনার আগ্রহ কোন এনভায়রনমেন্টে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য ফিল করেন কোন কোন বিষয়ে আপনার উইকনেস আছে ইত্যাদি আপনি যে সাবজেক্ট সিলেক্ট করেন না কেন আপনার বিদ্যমান দক্ষতাগুলোকে আরও ডেভেলপ করতে হবে এবং সাথে সাথে আপনার সকল অপরচুনিটিগুলোকে গ্রো আপ করার যথেষ্ট সুযোগ দিতে হবে 
যদি এমন একটি ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট বা কোর্স সিলেক্ট করেন যার কোনো যোগ্যতা আপনার নাই সেক্ষেত্রে সেই বিষয় আয়ত্ত করা এবং গ্রো আপ করা আরও চ্যালেঞ্জিং হতে পারে যেমন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রির জন্য বেশ কিছু প্রয়োজনীয় একাডেমিক এবং সাইকোলজিক্যাল যোগ্যতা থাকতে হয় যেমন লজিক বোঝার দক্ষতা সমস্যার সমাধানে গভীরে পৌঁছানোর দক্ষতা সমস্যার সমাধানের দক্ষতা যেহেতু কম্পিউটার গাণিতিক গণনার মাধ্যমে কাজ করে তাই এই ক্ষেত্রে সফল হওয়ার জন্য গণিতে একটি শক্তিশালী ভিত্তি থাকা প্রয়োজন শক্তিশালী ভিত্তি বা শক্তিশালী গণিত দক্ষতা ছাড়া কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সফল হওয়া সম্ভব নয় ইন্টারেস্ট অ্যান্ড প্যাশন ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে ডিফিকাল্ট অ্যান্ড কমপ্লেক্স যেহেতু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বেন এর জন্য প্রচুর সময় ব্যয় করতে হবে তাই আপনার কি আগ্রহ বা ভালো লাগে কোন ধরনের কাজ আপনাকে আকর্ষণ করে সত্যিকারভাবে যে কাজ উপভোগ করবেন এবং যে কাজ সম্পর্কে আরও জানতে আগ্রহী হবেন এমন একটি ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট বা কোর্স সিলেক্ট করুন তাহলে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আপনার জার্নি সফলতা পাবে কনসিডার ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট মানে কাজের পরিবেশ বিবেচনা করুন প্রত্যেক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য বা ভিন্ন ভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন কাজের পরিবেশ থাকে কিছু ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাজ সম্পূর্ণরূপে অফিসিয়াল হয় তারা অফিসে থেকে কাজ করবে যেমন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং আবার কিছু আছে সাইট বা প্রজেক্ট বেস সাধারণত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে এমনটি হয় যেখানে ম্যাক্সিমাম টাইম সাইটে ব্যয় করতে হয় আবার এমনকি কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং আছে যেখানে আন্ডারগ্রাউন্ড বা ভূগর্ভস্থ মাটির নিচে কাজ করতে হয় যেমন মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং আপনার ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট নির্বাচন করার সময় এবং আপনি কোন পরিবেশে থাকা উপভোগ করবেন তা বিবেচনায় নিন জব প্রসপেক্টস অ্যান্ড আর্নিং চাকরির সম্ভাবনা এবং উপার্জন ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট নির্বাচন করার সময় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল চাকরি এবং উপার্জনের সম্ভাবনা এটিও বিবেচনায় রাখতে হবে কোন পেশায় আপনার ভালো নেটওয়ার্ক আছে বা আপনার কোনো রিলেটিভ যদি একই পেশায় নিয়োজিত থাকে সেক্ষেত্রে তিনি আপনার মেন্টর হিসাবে কাজ করবে তার পেশাদার দিক নির্দেশনা আপনাকে নিশ্চিত সাফল্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সহায়ক হতে পারে এছাড়া কোন ইঞ্জিনিয়ারিং পেশায় হাই স্যালারি দেয় জব সেক্টরে এর ডিমান্ড কেমন এ বিষয়ে ভালোভাবে খোঁজখবর নিতে হবে মনে রাখতে হবে ডিমান্ড বেশি হলে কম্পিটিশানও বেশি থাকে যে সাবজেক্ট নিয়ে পড়তে চাচ্ছেন তার জব মার্কেট কি বাংলাদেশে নাকি বাইরের কোনো দেশে সেটাও বিবেচনায় রাখুন কোর্স রিকোয়ারমেন্ট এক্ষেত্রে একটা কথা বলি সেটা হলো সব ভালো সাবজেক্ট কিন্তু আপনার জন্য ভালো নাও হতে পারে বর্তমান সময়ে যেসব ভালো সাবজেক্ট আছে সেগুলো থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রী পাশ করে বের হয় ফলে সাবজেক্ট অনেক ভালো হওয়ার পরেও তীব্র প্রতিযোগিতা থাকে অনেক বেশি সংখ্যক ছাত্র ছাত্রী হওয়ার জন্য ওই ফিল্ডে চাকরি পাওয়াটাও অনেকটাই কঠিন হয়ে যায় চাকরির বাজারে এই সাবজেক্টগুলোর প্রতিযোগিতা অনেক বেশি তাই এই সাবজেক্টগুলো থেকে পাস করে বের হয়ে ভালো চাকরি পেতে হলে অনেক দক্ষ হতে হবে শুধু পাস করলেই হবে না এছাড়া এক একটি সাবজেক্টের জন্য এক এক ধরনের কোর্স রিকোয়ারমেন্ট থাকে যেটা আপনার জন্য সেরা বা উপযুক্ত নাও হতে পারে যেমন ধরুন আপনি যে সাবজেক্ট চয়েস করলেন এর জন্য ভালো ইউনিভার্সিটি পেলেন না মনে রাখবেন কোয়ালিটি অফ এডুকেশন ডিপেন্ড অন কোয়ালিটি অফ ইউনিভার্সিটি আপনার পছন্দের সাবজেক্টটি অধ্যয়নের জন্য যেন ভালো মানের ইউনিভার্সিটিতে হয় থাকে যেন সুসজ্জিত ল্যাব এবং যোগ্য প্রশিক্ষক সহ ইউজিসি এবং আইবি স্বীকৃত ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার খরচ যে কোনো ব্যাপারে খরচ একটা ফ্যাক্টর বাংলাদেশে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার খরচ প্রতিষ্ঠান এবং প্রোগ্রামের উপর নির্ভর করে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় 
ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ডুয়েট চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় চুয়েটের মতো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় টিউশন ফি কম থাকে যেমন বুয়েটে স্নাতক ছাত্রদের জন্য টিউশন ফি প্রতি সেমিস্টারে প্রায় সাড়ে চার হাজার টাকার মতো যেখানে নর্থ সাউথ বা আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ আইবির মতো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউশন ফি বিশ হাজার থেকে তিরিশ হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে প্রতি সেমিস্টারে টিউশন ফি ছাড়াও শিক্ষার্থীদের আবাসন পরিবহন ও অধ্যয়নের উপকরণের মতো আরও অনেক ছোটোখাটো খরচের ব্যাপারে আপনার আর্থিক সক্ষমতার বিষয়টিও বিবেচনা করতে পারেন পরিশেষে বলব আপনি কোন ডিপার্টমেন্টে পড়বেন সেটা আপনাকেই ঠিক করতে হবে কেননা পড়বেন আপনি নিজেই সাবজেক্ট চয়েস অনেক চিন্তা ভাবনা করেই নিতে হবে গতানুগতিক সাবজেক্ট পরিহার করে ব্যতিক্রমী সাবজেক্ট নিয়েও পড়তে পারেন নিজের অ্যাবিলিটি অনুযায়ী একটা কথা মনে রাখবেন যে কোনো সাবজেক্ট থেকে পাশ করে বের হয়ে ভালো চাকরি পেতে হলে অনেক দক্ষ হতে হবে শুধু পাশ করলেই হবে না জীবনে সফলতার জন্য অনেক সময় ঝুঁকি নেওয়ার প্রয়োজন হয়